Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari sobat semua dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Saat dia minum, Momo mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya, memanggilnya dengan suara lembut, Mama, putri tiba-tiba tersadar dan menepuk wajahnya dengan sekuat tenaga. Apa yang dia pikirkan sepanjang hari? Karena dia berpikir untuk memiliki anak, tanpa ada yang melihat, putri sangat malu dan cepat-cepat berlari kembali ke kamarnya untuk mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia sudah kenyang dan berjalan di sampingnya. Momo, jongkok dan jangan bergerak. Ibu akan membuatkan beberapa gambar untukmu. Jika putri ingin mengambil kuas lagi, maka dia harus mencari Momo untuk berlatih terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa bagus dia melukis, Momo tidak akan membencinya. Dia berjongkok di samping tanpa bergerak. Putri juga menggambar dengan sangat serius. Meskipun tangannya telah tumbuh lebih kuat, efek dari gambar itu masih cukup bagus. Setelah selesai, dia mengambil selembar kertas dan melambaikannya di depan mata Momo. Momo, apakah kamu melihat bagaimana gambar ibu? Guk, 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 ham. Terima kasih, sayang. Atas penegasanmu, putri mengusap kepalanya lagi, sudah larut. Pergilah tidur. Waktu sudah sebelas malam. Jika Randy ada di rumah, putri sudah akan berbaring di tempat tidur sambil tidur dan dia masih sibuk bekerja di ruang kerja. Aku ingin tahu apakah dia akan sibuk selarut ini ketika dia pergi untuk urusan bisnis? Berpikir tentang Randy, Putri benar-benar ingin memanggilnya dan bertanya. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia sudah membawa telepon itu. Panggil dia jika kamu mau, mengapa ragu? Dengan demikian, Putri membuka nomor ponsel Randy dan menghubungi dengan cepat. Panggilan itu dengan cepat terhubung, suara rendah dan menyenangkan Randy keluar dari telepon dan masuk ke telinganya. Mengapa kamu belum tidur? Jika kamu tidak di sini, aku tidak akan bisa tidur sendiri. Putri benar-benar ingin memberitahunya tentang ini, tetapi yang sebenarnya adalah, apakah kamu masih sibuk? Iya, Randy mendengus ringan dan berkata lagi, masih ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Randy. Bos besarmu adalah Irfan Sanjaya dari Seng Tian, kan? Jika dia membuatmu tetap bekerja lembur sampai larut malam, apakah dia akan memberimu uang lembur? Mengapa dia mengatur beban kerja yang begitu besar untuk Randy? Putri belum pernah melihatnya tidur lebih awal, dan bahkan bangun pagi-pagi sekali. Dia tidak menyangka Putri tiba-tiba menyebut Irfan Sanjaya. Randy berhenti sejenak, lalu berkata, dia akan memberiku dividen, aku banyak bekerja, dan mendapatkan banyak. Maka hasilkan lebih sedikit, jangan biarkan dirimu terlalu lelah. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya, tidak bergantung pada Randy sendirian, jadi dia tidak ingin dia terlalu lelah. Randy tiba-tiba tertawa, dan suara rendah dan berat keluar dari telepon, jika aku mengatakan bahwa aku adalah Irfan Sanjaya, apa yang akan kamu pikirkan? Kamu bukan Irfan Sanjaya. Dia tidak menginginkan Irfan Sanjaya. Pria yang dikabarkan sebagai pecinta gadis bejat pasti tidak sebaik rendinya. Bagaimana jika itu memang aku? Dia sepertinya terobsesi dengan masalah ini. Tidak, itu bukan kamu. Pertanyaan hipotetis ini tidak berlaku, jadi putri tidak ingin berdebat dengannya. Untuk beberapa alasan, pria ini tidak pernah mengangkat topik yang tidak berarti ini. Apa yang terjadi hari ini? Apakah dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan beberapa kata padanya? Sebenarnya, dia bisa mengatakannya secara langsung. Ini tidak seperti dia akan meninggalkannya. Setelah beberapa lama, Randy kemudian berkata, Aku masih perlu bekerja. Biarkan ponselku menyala seperti ini, jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku. Apakah kamu menemaniku dengan cara ini? 
Terlepas dari apakah dia bermaksud seperti itu, Putri akan menganggapnya seperti itu. Iya, tanpa diduga, pria di ujung telepon itu menjawab, Kalau begitu letakkan ponselmu, jika ada hal lain, aku akan meneleponmu. Hati Putri terasa hangat. Dengan dia menemaninya dengan cara ini, dia bahkan tidak merasa kedinginan lagi. Dia berbaring di tempat tidur dan meletakkan ponselnya di atas bantal. Dia berasumsi bahwa Randy sedang berbaring di sampingnya, Randy, hem? Seperti yang diharapkan, saat dia memanggilnya, pria itu langsung setuju. Putri tertawa nakal, tidak apa-apa, aku hanya meneleponmu. Mari kita lihat apakah kamu mendengarku. Randy berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan padaku. Aku selesai. Putri berpikir, dia benar-benar memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan Randy. Jadi, dia bertanya, Randy, aku ingin mengundurkan diri dan pergi dengan Lily untuk menjalankan studio desain pernikahan. Maukah kamu mendukungku? Putri, dia meneriakkan namanya lagi. Aku akan menghormati dan mendukung setiap keputusan yang kamu buat. Suaranya rendah dan berat, perlahan menyerang hati Putri. Randy selalu menjadi pria yang menepati janjinya. Sampai nanti, ketika Putri mengemukakan hal itu, dia menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu. Randy tidak di sisinya, tetapi mereka berdua tidak menutup telepon sepanjang malam, yang membuat Putri merasa bahwa Randy sebenarnya di sisinya. Ketika dia bangun di pagi hari, hal pertama yang dia lakukan adalah mendengar suara Randy dari telepon, kamu sudah bangun, seolah-olah dia benar-benar duduk di dekat jendela, mendengarkan wanita itu bangun dan menatapnya, putri tertawa, iya, aku sudah bangun, Randy kemudian berkata, aku sudah memerintahkan anak buahku untuk menyiapkan sarapan, Randy, jika suatu hari kamu tidak memperlakukanku dengan benar, apa yang harus aku lakukan, Putri berkata dengan sedih. Randy sangat perhatian dengan semua yang dia lakukan, dia secara bertahap akan terbiasa dengannya dan bergantung padanya. Bagaimana jika suatu hari dia berhenti bersikap begitu perhatian padanya, dan semuanya kembali ke keadaan sebelumnya. Tetapi untuk orang baik yang terbiasa dengannya, dia akan merasa bahwa dia tidak baik padanya. Dan apa yang akan dia lakukan kemudian, selama kamu menjadi nyonya Randy, Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, dia adalah istrinya, jadi sudah sewajarnya dia memperlakukannya dengan baik, pikiran Randy sesederhana itu. Hem, aku mengerti, aku pasti akan menjaga posisi nyonya Randy ini dengan aman dan baik. Putri telah memutuskan bahwa dia akan menempati posisi nyonya Randy selama sisa hidupnya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Da ada.